Eccolo qua, cosa c'è? L'alberello, quello che ci doveva inviare ma non è arrivato? È fragile, è fragile. E, e poi che... eh. preferisco... È fra... Questo qui è fragilissimo, non è come lo spelacchio, è delicato. Quindi non può Quindi arrivare. O lo porto di persona o... Eh, questa sarebbe no, la ci vuole uno di quei messaggeri lì. La notizia dell'anno che sì, ce la porta. Sì. Perché si è scritto che si è scritto 65 rose per 65 cime? No, no, sì. Che cos'è? Questa è una roba seria e ho voluto... E per i bambini, per i malati eh, della fibrosi cistica, no? Abbiamo scalato delle montagne portando su una rosa. Quindi ho indossato questa maglietta nascondendo ovviamente la... la la marca, perché non voglio più storie con voi. Eh, con noi, non che siamo noi, che siamo, come dire, sì, con voi, antipatici con voi. e faccia, le facciamo storie. E quello è chiaro che non si possono fare pubblicità in tv. Però ah, ci sentiamo tra pochissimo, così no, ci no. spiega anche l'iniziativa. Adesso pubblicità e poi torneremo con Mauro Corona. Eccoci di nuovo in studio con Mauro Corona. Torniamo a collegarci con Erto. Ecco, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera, Bianchina. Stasera la vedo in gran forma. Come mai che è novi... successo? Eh. <ride> niente, vero. niente di speciale. Niente. C è, c è. Solo perché Ho scolpito, è contento. Le faccio vedere. Cosa ha fatto? Mi faccia vedere. Le faccio vedere le finestre. Le finestre sul bosco. Uh, che bello. Io ho adottato... Ho adottato una scultura istintiva come il librettista di Verdi, Arrigo Boito, eh. che era costretto a seguire delle regole nella sua arte, disse questa frase, io sogno un'arte eterea che forse in cielo a norma, lungi dai rudi vincoli del metro e della forma. Eh. Io non ho più fatto ritratti, non ho fatto, vado avanti a caso, quel che viene viene. E eh vabbè, questa quando l'ha fatta? Oggi pomeriggio? Stamattina, tutta la mattina. Eh. Bella. Sono legni di scarto, eh, di vaia, sono legni raccolti nel bosco, uccisi da vaia, e li prendo, schegge, e faccio queste cose. E fa, e fa le sue sculture. Sono così libero, sono così... Sì, ma sono felice di non dover più fare mostre, di non dover più fare la scultura bella, perché, perché fa... piacesse al critico, perché faccio faceva, quello che faceva mi pare. le mostre prima, faceva le mostre con, con le sculture, non lo sapevo. E ne ho, fatte, ne, ho fatte, ne ho fatte almeno una cinquantina per crescere i figli. L'ultima ah. l'ho fatta a Lugano, perché tutti dicevano che non avevano soldi. Allora l'ho fatta alla sede dell'UBS, ah, Unione perché... Banche Svizzere. Ma neanche lì ho non ho venduto tanto. Vabbè, quindi adesso è giusto che le fa solo perché piacciono a lei... E, e, e a chi le vede insieme a noi. No, le... Allora, però, andiamo un po' a vedere che è successo. No, le, le regalo. Le regala? Non, ce la, non, me, non sono arrivate qua, eh? No. Sono troppo fragili, no, no. ce le deve portare tristi. di persona. Eh? Ai... Sì, sì. Ce <ride> sì. le deve portare di persona, non si sa quando, sì, perché adesso... La... Complice il Covid è pure complicato, diciamo, Quando... un po'. C'ha pure la scusante adesso per non venire, che dice no, adesso che crescono i contagi, meglio che me ne resto lì a Erto, che non vengo a Roma. Ma vedremo con l'anno nuovo cosa succederà. Che dice, l'anno nuovo ce la farà a venire? Verrà giù, con le cias... <ride> sì, con le... Verrà giù con le ciaspole per camminare, su, su, per camminare sulla, sulla, come la chiamate voi, la monnezza. La monne... No, noi la chiamiamo la Bisogna spazzatura. Bisogna pulire la Roma. La spazzatura, non la monnezza. La spazzatura, la, la città, bisogna pulirla. Ogni cittadino deve darsi un po' da fare. Sì, ma lei non che... scaricare sempre certo, tutto sugli questo altri. questo c'ha ragione, questo è verissimo. Ognuno di eh. noi deve contribuire nel suo piccolo, perché certe volte io vedo per strada che buttano delle cose, i materassi, e tutto quello di cui si, si vogliono liberare, quando c'è poi un servizio gratuito che basta chiamarlo e ti viene a prendere 
le cose che non possono assolutamente essere buttate per strada. Allora però cominciamo perché stasera la politica gliel'ho lasciata in fondo e non all'inizio perché poi entrerà una persona che credo che anche lei apprezzi ma insomma che quando lei non c'è stato in questo anno spesso quando è venuto nostro ospite diceva ma dov'è Mauro Corona, ma come mai ancora non l'avete fatto tornare, insomma ha sentito la sua mancanza. Partiamo però invece da una dichiarazione... Chi? Chi? Chi era Farinetti? Farinetti no, già è venuto, questo è un altro, se no non è che le facevamo la stessa... Ah, boh. Era eh, un'altra persona. Vabbè, vabbè. Allora, intanto partiamo dal principe Henry che commentando le centinaia di migliaia di dimissioni che si stanno verificando nel mondo ha detto fate bene, dimettetevi, mettete la felicità al primo posto. La pandemia ha rimesso la nostra vita al primo posto ed è giusto seguire i sogni. Però l'hanno preso in giro naturalmente, anzi gli erano detti di tutti i colori perché dice ma come un principe che non ha mai lavorato in vita sua che si permette di dire una cosa del genere, cioè che fa bene... Eh, chi riesce a farlo, perché la maggior parte anzi se lo tiene stretto, a mollare il lavoro. Lei che dice, hanno esagerato oppure sono giuste queste critiche? Ma vorrei, se fosse tradotto in inglese, vorrei regalare a questo, a questo tipo eh, un libretto dell'abate di Noir, l'arte di tacere. Proveremo adesso, visto che lui ha abdicato e che è diventato povero, mi pare che giri per le vie di Erto a chiedere l'elemosina, faremo una colletta per questo principe che ha avuto solo benessere e soldi e prestigio e quindi è facile dire licenziatevi, ma qui c'è gente che è stata licenziata e sta morendo di disperazione, quindi questo principe dovrebbe leggere questo piccolo manuale, l'arte di tacere, almeno stare zitto, li creerebbe meno antipatie e poi anche meno ridicolo. Licenziatevi che ti licenziano i padroni, portano le fabbriche all'estero. Avete visto i telegiornali, gente che non ha più lavoro. Cosa si, come si permette sto qua col sangue blu di dire queste robe? Venga qui a fare il boscaiolo che gli insegno io a lavorare. Ecco, ma lei ne ha conosciute tante di persone che in questo periodo di pandemia hanno lasciato il lavoro? Spontaneamente dico, eh. No, no, di incontrarne ma, neanche, ma, neanche me... ma neanche mezza una li hanno licenziati perché traslocano le fabbriche, perché non hanno più lavoro, perché alcuni li hanno licenziati perché erano contro l'obbligo, di, di, di... ma che si sia licenziato qualcuno, soprattutto in queste zone, in queste terre desolate di Elliot, non, non si è licenziato nessuno, anzi... Chi ha perso il lavoro va a fare lavori saltuari per una miseria. Siamo diventati noi i raccoglitori di pomodori. Raccogliono legna, raccolgono frasche perché non hanno più lavoro e le vendono porta a porta. Altro che principi. Ecco, questa poi è la situazione reale del nostro paese. Tra l'altro proprio sulle delocalizzazioni torneremo a occuparci di un gruppo di operai, 200 persone, la maggior parte donne, che da settimane vivono dentro la loro azienda perché come al solito da un giorno all'altro si è deciso di chiudere tutto e trasferire un po' eh, in altre città d'Italia ma un po' in Romania dove come sapete la manodopera è molto molto più bassa. Poi ci sono stati due spot a proposito di lavoro, Mauro Corona, che hanno anche questi creato qualche polemica. Uno riguarda il parmigiano eh, che ha pubblicizzato diciamo, la sua, mh, eh, il suo prodotto dicendo che era soprattutto quella bontà data dalla dedizione, possiamo dire davvero stacanovista di Renatino, che si dedica a questa produzione eh, 365 giorni all'anno, senza mai fare un giorno di vacanza. Allora insomma hanno detto, vabbè, è un po' esagerato, Renatino si doveva riposare un po'. Eh. Eh, può troppo dire che bisogna lavorare tutti i giorni dell'anno anche se magari quella cosa la fai con passione ma no questo, questo esercita mette in pratica la sua passione che anch'io scolpisco 360 giorni all'anno vado a scalare vado, cioè è una passione ma da lì, da lì a dire che il formaggio è più buono certo lo può fare meglio mettendoci la passione ovviamente ma il formaggio è fatto di un latte a una certa temperatura ecco 
ca col caglio, una volta si usava un caglio di vitello all'interiore del vitello e quindi può fare quello, mettici la passione che vuoi, è come io che colpisco un'aquila, ma l'aquila non vola, eppure ci metto passione, ma l'aquila non vola, ecco perché queste cose esagerate, ma abbiamo bisogno di notizie e ogni carta fa gioco e ogni vento fa vela, ma che il formaggio sia più buono perché ci mette la passione e eh, allora che... Eh, abbiamo anche dei figli che ci creano a volte grattacapi eppure li abbiamo fatti con passione questa qui è, è una notizia così per da, di dire, prenatalizia ma invece quella po po sì, è ma stata sì, ma una agenzia immobiliare che ha eh, cercato di attrarre i suoi potenziali clienti con questa scritta ciao poveri vediamo se me la fanno vedere eccola qui e dietro eh, hanno aggiunto solo per chi ha domestici e naturalmente, giustamente, sono stati molto attaccati perché insomma sembra un modo di attrarre i clienti molto sgradevole, no? Che dice lei? Ma questo è un insulto alla povertà, è un insulto alla povertà, un'infamia, un a parte che anch'io ho degli animali domestici, ho il cane, ho le galline, ho... Cioè, allora anch'io dovrei... <ride> Cioè i domestici, queste non, non ho neanche la capacità di, di ingiuriare queste, queste persone, che, che, però devo dire, devo dire che c'è gente anche che è d'accordo con questi proclami di, di, di eh, via i poveri, via questo qui è un insulto a chi non ha da mangiare, a chi non ha lavoro, a chi non ha una sanità, a chi non ha un pasto al giorno, un litro di vino, un tetto per dormire, però ormai c'è un'anarchia della comunicazione della, della, della pubblicità de, 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 c'è questa anarchia che tutto va bene pur di attirare l'attenzione ma bisognerebbe stare attenti prima di scrivere certe cose a non offendere chi non ha da mangiare questo volevo dire certo e invece eh, a letto di quell'iniziativa del governo neozelandese che vorrebbe proibire l'acquisto delle sigarette a vita per tutti i ragazzi nati dopo il 2008, così da creare una generazione di non fumatori per legge. Le sembra una buona idea oppure insomma, lascerà un po' il tempo che trova? No, ma io, io guardi, non ho stima di me, ecco, perché però... A sentire queste cose comincio a avere stima di me stesso. Eh, cioè, ma come pretendo? Ci hanno già proibito in America, ci hanno già proibito in America con, 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 con l'alcol, col proibizionismo. Ci sta provando De Luca a, 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 a bloccare i giovani a capodanno. Ma come si fa a bloccare i giovani? Ci hanno anche scritto sui pacchetti di sigarette, no, c'è gravemente la salute. Cioè il ragazzino che vuol fumare, fuma. Il ragazzino che vuol bere, beve. Non è con queste uscite strampalate però fanno notizia altrimenti non saremmo qui a parlarne ogni stupidaggine oggi fa notizia fa gossip, fa testo fa programmi televisivi ma i ragazzini non, non, non li blocchi con, con, con il decreto di, di, non di De serve, Luca dice, non serve o, o, o con pro... ma, 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 ma ma vediamo io voglio vedere a Capodanno De Luca col suo proclama ma, cosa ma, combina io non ho capito che ha fatto De Luca perché ma ma di che, a che si riferisce? Perché De non Luca, lo so questa lo sent... cosa di De Luca. Che ha fatto? Al, al, governato, al governatore la Campania ha detto tassativamente con un piglio ducesco, eh. con un piglio, domani mattina firmerò il de che non so come si chiama, affinché si, oh, non si facciano le feste di Capodanno Vabbè, e neanche dice... quelle prenatalizie. Però scusi Corona, ma se lo dice, ma... lo dice perché sta sentendo che sì. i contagi stanno risalendo ed è preoccupante, naturalmente se a Capodanno c'è ma... l'esplosione perché ci si mette a festeggiare. Quella è una misura precauzionale che forse ma... si potrebbe anche, vediamo ma... come sarà a Capodanno, condividere. Bian... Eh. Biancuccia... Eh. Biancuccia, i giovani, è, è doveroso fare questo proclama, io lo chiamo proclami, eh. ma i giovani a Capodanno non li ferma né De Luca né nessuno, ci mettiamo, ci mettiamo su una bottiglia. Sì, però è giusto dire non casino. facciamo feste di piazza se i contagi aumentano, stiamo attenti perché qui ci stiamo avviando eh. verso una situazione che magari, speriamo di no, torna a essere ma molto pericolosa. Non mi... Ma non mi vuol capire che le do ragione ma i giovani sono un fiume in piena e non li si ferma con le manine lì, il fiume in piena, non lo fermi con le mani così. 
Eh, però Questo guardi che giovani hanno stato... voglia di divertirsi. Lo so, ma quando c'è stato il lockdown, io ho visto che i giovani sono stati molto, molto responsabili. Quindi se poi capiscono che la situazione allora. in qualche modo allora. può degenerare, certo, con più difficoltà di noi, perché ma... hanno tutta un'energia che non abbiamo noi, più vecchietti, però si rendono conto che Bianco. tocca soggettarsi a certe decisioni. Bianco. <ride> Ma stasera che c'è biancuccia, bianchina, biancuccia. bianchetta, poco eh, come eh, dire... Eh? Guardi, gu guardi che all'inizio eh. all questa novità terribile della pandemia è stata anche un motivo per ubbidire. Adesso la corda è troppo tesa, sono quasi due anni e quindi i ragazzi non li tieni, vada sui navigli a vedere. Vada. Comunque io... Da, Grazie per averci detto vecchietti, si riferiva a me, non a lei. Beh, che c'entra, anche io ormai non sono Però io mi va. ho la mia età, ma non voglio dire qual è, anzi. Allora, è, invece mi è dica una, una certa cosa. età, è sempre un'età incerta. <ride> sì. Diceva Achille Campanile, una certa età è sempre un'età incerta. Dai che lei, anche, lei, che lei comunque ha l'animo proprio del ragazzino, senta ma... Ah, invece, questo però se, no, la, se lo solo... ho letto. Lo solo l'animo però. Solo l'animo, eh ma solo sì. l'animo, poi quello lo lasciamo giudicare a chi ci vede da casa. Eh, ma invece, sì. eh, ah, no, ho visto che ci sono anche delle donne che scrivono che bello Corona, quanto ci piace sui nostri, no, eh. sul nostro web. A lei non glielo scrivono? Sì. Ma... Eh? No, ma lei guardi... non legge i messaggi, ah, ah, no, deve far leggere arri... a sua figlia. No. No, 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 mi arriva qualche mail di gente eh. che ha perso il lavoro, di gente che ha problemi con i figli disabili e non hanno, e non hanno che, che ne dicano e non hanno... Adesso Draghi, ha, vediamo se mette qualcosa per i disabili. Cioè ricevo mail, mail di dolore e di disperazione anche. C'è una signora che mi ha scritto una mail di 83 anni, purtroppo l'ho messa lì... Non, che ha una pensione di, mi pare, 450 euro e non riesce a vivere, queste mi scrivono. Poi se mi scrivono che sono bello, allora o sono cieche oppure mentono. Perché io posso dire che sono, se, se qualcuno mi scrivesse che sono un bel brutto, allora potrei anche credere, perché io sono un bel brutto. Ma bello no, per favore. Vabbè, ma che c'entra? Non è bello quel che è bello, è bello quel che piace, non lo sa. Eh, magari piace più, come dice lei, un, ah, bel sì, brutto, eh, un bello classico di quelli, come dire, che hanno tutti, tutte, tra virgolette... Gli addominali, gli addominali. Vuol <ride> vedere gli addominali? Scolpiti a tartaruga, scolpiti a Se tartaruga, vuole, li faccio... no? No, 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 per carità, non sì, mi faccio sì. vedere niente. No. C'ho sempre la mania di far vedere qua. Allora, eh, dunque... Eh, ma solo fino, solo fino a una certa cioè, quota, però. Ci mancherebbe, però, ecco, no. appunto, ci mancherebbe. Senta, invece... Eh, mancher... No, andiamo eh, oltre, alle... che quando comincia questa discussione non si sa mai come va a finire. Allora, ha visto che... Ah, no, questa l'ha letta sicuro, del Vescovo di Noto, che dal pulpito della messa eh, della Basilica del Santissimo Salvatore ha detto Babbo Natale non esiste, è un'invenzione pubblicitaria di una grande bibita americana e insomma i genitori sono ribellati che hanno detto come si può infrangere il sogno di tutti i bambini dell'arrivo di Babbo Natale la sera del 24 dicembre? Questo mi permetta di dire energumeno Merita anche lui il libro dell'abate di Noa, l'arte di tacere, perché il e deve andare a confessarsi, se no lo confesso io se viene qui, perché la il peccato più grave che può fare un adulto è rompere il sogno dei bambini. I bambini ci arriveranno pian piano, pian pianin, nell'adolescenza, capiscono, ma la loro testa è già matura per accettare questo qui, ma va non so, guai se me lo trovo davanti. Guai se me lo trovo davanti, perché vabbè. lo picchio a mani in tasca, vabbè, vabbè, solo vabbè. con gli occhi. Adesso. Uno che rovina i... Vabbè. No, mani in tasca... Non di passare alle mani, solo con bastano occhi, le perché... parole. Eh? No, oh, ma, no, Bianchina, ho detto mani in tasca, ah, lo guardo brava. con gli occhi. Non e lo picchio sentito. di santa ragione, solo con gli occhi. No, non ho mai toccato nessuno io e mai eh. mi permetterò. Senta, Questo qui è un ciarlatano, cosa. punto. Mani in tasca, giusto, ma mi dica una cosa, ma lei, siccome so che 
ha avuto un'infanzia molto difficile e complicata. Da piccolo le arrivavano i doni di Babbo Natale oppure no? No, oh, guardi, Bianchina, io non voglio fare un'affermazione da libro cuore, però noi siamo stati abbandonati dai genitori. Mia mamma è tornata che avevo 13 anni e ci abbandonò che io ne avevo 6, mio fratello 5 e l'altro fratello 4 mesi. Quindi siamo cresciuti con i nonni paterni che non avevamo tre capre, una mucca e mia nonna eh, non poteva permettersi i regali e quindi per salvarsi, poverina, mi viene da, le lacrime mi vengono adesso, diceva che eravamo stati cattivi e quindi metteva cenere o oh, i tizzoni spenti del focolare, ma io reagivo e dicevo ma anche Silvio è stato cattivo, Carle o l'altro Carle, Pierpaolo, certo. eh no, loro sono stati più buoni di voi, dopo ho capito che faceva, eh, ci imputava di cattiveria perché non aveva niente da regalarci. Insomma, viaggiavamo con le galosce, con, con scarpetti di pezza, e andavo a Elemosina a Cellino, io con mia nonna, 17 chilometri, e lì che ho imparato il coraggio, non a scalare le montagne, a entrare, mi diceva, devi entrare e avere coraggio, andavo dentro, mi vergognavo, avete qualcosa, ma cosa, quello che potete, quello è il coraggio che ho imparato, e, e ora me ne vanto. Quanti anni aveva quando andava con sua nonna a chiedere l'elemosina? Ho cominciato, facevamo due viaggi all'anno con la Gerla, da Erto a Cellino, sono 17, ho cominciato dai 8-9 anni fino ai 13 che è venuto il Vaillant, allora abbiamo visto di tutto, scarpe, vestiti, eh, di tutto c'era, non potevamo credere, adesso le ditte, quelle che voi mi fate nascondere i loghi, i loghi, no? eh, mi danno la roba gratis. Eh. Adesso, la roba adesso gratis a lei, buono, mica la danno. A... Sì, ma lei gliela danno, non è che danno la roba gratis così. A lei perché pensano sì. che se la indossa gli Ho fa capito. in qualche modo pubblicità, mica che arriva uno e gli danno le cose sì, gratis ma, in questo ma, modo. Ma io volevo segnalarle il paradosso che allora che avevo bisogno, perché io non mangio più dolci? Se l'è mai chiesto e preferisco no, una bottiglia di vino. Proprio, mi sta dando perché da notizia. piccolo? Perché per <ride> Cioè, Perché che... da piccolo eh. non, non, non avevo... Eh, tori, tori tu bianchina, non stai ride tanto. Perché no, da piccolo dire, non, non so avevo che... dolci e quindi oggi, oggi, quindi... oggi rifiuto quello che da, che da bambino desideravo e non avevo. Invece mio nonno mi diceva tieni in mezza scodella di vino che ti fa sangue. Ecco perché preferisco i liquidi ai solidi della cioccolata. Ma scusi, allora lei tutto quello che non mangiava da piccolo non lo mangia più neanche adesso da grande? No. Sicuro? E allora mangiava... Neanche per idea. Niente? Cioè solo quello che, 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 le... che no. era abituato a mangiare da piccolo? Diciamo, sì, l'essenziale va davvero, però io mi ricordo anche i compleanni dei figli quando erano piccoli, assaggiavo la torta proprio per dovere, ma no, ho, ho allontanato da me quello che non ho avuto. Ho capito, quindi non l'ha recuperato dopo ma l'ha tenuto lontano. Senta, ma a proposito di vino, ha sentito che è, è italiano il vino più buono del mondo ed è un verdicchio dei castelli di Iesi. Lei lo conosce, è un vino bianco, quindi lei non lo conosce, perché lei, capito che i vini bianchi no, no, non le piacciono. No, ma mi viene, mi, lei va mi viene da... No, 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 vado sul rosso perché... Eh. No, mi viene da ridere il... Ma chi è questi convenitori che convengono che il vino più buono del mondo è quello? Sono i così chiamati convenitori, quelli che fanno pagare adesso un quadro di Van Gogh, 90 milioni di euro. No, no, ma se me lo portano a assaggiare, gli so dire io se è il più buono del mondo, ma come si fa a dire il più buono del mondo? Eh vabbè, comunque, è come questa... quando eleggono Miss Mondo. Vabbè, però questa è una buona notizia, perché siccome è italiano è comunque una buona notizia per il nostro paese, visto che è un vino italiano, no? Che dice? Ma in, invece che dire che quelle, quelle 18 bottiglie sono le più buone del mondo, salvino i prodotti italiani che ce li stanno distruggendo l'Europa, non si può più fare quello, non si può più fare quell'altro, non si può più, adesso volevano togliere il presepio, il nome di Maria... Queste sono cose da salvare, non le 17 bottiglie di Iesi lì, il più buono del mondo. E come dire la donna più vabbè, bella del mondo, non... qual è? Vabbè, adesso, ma io, ora questa notizia non so perché l'ha fatta girare, ma non riesco a capire perché. Vabbè, eh, vediamone un'altra, prima di introdurre il nostro ospite. 
Eh, allora, ci, si, lei sta, sta, parla dell'albero, quello di Roma, Spelacchio, si ricorda? Più volte me ne ha parlato, no? Sì. Ecco, guardi quello di Torino sì. che è costato 90.000 euro, si è guadagnato il soprannome di Zerbino perché, insomma, non è piaciuto molto. A lei come le sembra? Ma mi sembra un cono di gelato rovesciato, sa quei bambini che gli cade il cono e rimane in piedi così. È una roba, però, l'ho detto già forse un'altra volta, Borges diceva cercate di non essere originali perché l'originalità comporta molte vanità, è meglio essere immortali che originali, questa è originalità qui. Invece mi è piaciuto quello fatto da alcune donne, alcune pensionate che l'hanno fatto a, a un cinetto, l'ho visto in tv, quello sì che mi è piaciuto. Ve lo faccio vedere perché manuale. ce l'abbiamo, me lo fate vedere, eccolo qui, questo eh. è di Ostuni. Ah, bello. Bello, vero? Si chiama, eh, sì, l'hanno fatto, oh, l'albero che... delle nonne di Ostuni. Perché è stato fatto tutto a un eh. cinetto ed è molto bello, devo dire, effettivamente. Eh? È, be è bellissimo, se pensa, se pensa che ogni quadratino di... di di quello lì è stato fatto a uncinetto da persone che hanno sentito la vita che hanno ancora la manualità che cercano di avere un hobby per le loro esistenze e questo è un capolavoro veramente quell'altro eh, sarebbe da segarlo ma è quota a segarlo addirittura motosega <ride> sì, ma Mo come? motosega e via quella che è costato, arriva lei con la motosega Mot lo sega e ci fa le sculture sì. non esageriamo eh? sì, però quello di Roma è costato di più, eh? Sì, ma quello di Roma risale anni fa, adesso non c'è più. Poi già quello dell'anno dopo era diventato... No, 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 lo spelacchio. No, lo spelacchio da quel dì che non... Quello nuovo costa... Que quello nuovo costa 170.000 euro. È sicuro, perché questo non... 169.000 per le... Non lo so, vediamo se L'hanno detto in tv, prima ah, di dire... Detto... Sì, sì. Beh, io questo non con lo 100... so. Guardi che... Co... Guardi che con 169 mila euro chiamo i ragazzi di Claut, la Edil Lorenzi, e vi portiamo giù 15 tir di alberi Vabbè. con 169 mila euro. 15 tir di alberi. Vabbè, adesso vediamo, io questa notizia non, non la so, adesso vediamo se me la verificano intanto. Ah, verifica. È vera, è vera, mi dicono che è vera, la sa più lei di me che vivo qui, pensi ah. un po'. Eh già, perché lei sta sempre a sentire eh, la televisione, anche guardi. quando la, la chiamo, che sta e dico c'è gente, gli sentono rumori, no, è la televisione, mi devo informare, se no poi quando lei mi intervista, lei mi dice, come faccio a risponderle? Eh, eh, se no, si eh? stavolta la figuraccia l'ha fatta lei che a Roma non sa quanto costa l'albero. Giusto, giusto, prendo atto e le do ragione per eh, una volta, bisogna... sono costretta, che devo fare? Ogni tanto le devo dare ragione. <ride> E allora... ogni tanto mi sembra più... Va bene, dai. Allora, noi diamo il benvenuto al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, collegato con noi. Buonasera, presidente. Buonasera, buonasera. E allora Grazie io... per, per l'ospitalità. Luca... Mi lasci salutare Mauro. Eh, sì, anche perché ho detto a Mauro Corona Guarda... che quando non c'era, lei più volte... Ha detto, ma quanto dura sì. la quarantena da voi? Ma come mai non torna? Ma, ma mai, mai vista una quarantena così lunga? È mai vista una quarantena così lunga? Bisogna fare, eh. aumentare le trasmissioni e fargli recuperare tutta la quarantena qui a Mauro. Eh. Però ha visto, alla Luca, fine ce l'ho fatta. Luca, eh. guarda, Dimmi. guarda che c'hai l'albero qui, Luca. Ah, Vieni su a lui. prendertelo, lo vedi l'albero? Sì, sì, grazie Mauro. Ce n'è uno anche per Luca, gliel'ho promesso l'anno scorso. Ah beh... Sì, allora, grazie, Presidente, grazie. Eh, cioè, noi quest'anno gli abbiamo detto forse anche noi ce l'avremo l'anno scorso, l'anno prossimo, a distanza di un anno, arriva comunque l'altro di Mauro Corona. Eh? Posso dire una frase eh. in Veneto per fare una sintesi del bel, della bella riflessione che ha fatto Mauro sulla povertà, sugli stenti. Cosa che aveva i denti non se aveva il pan, cosa che aveva il pan non se aveva i denti. Bene. E, questa è la di, e questa è la storia di molti nostri cittadini. Eh? Sì, e tra, perché cioè, non c'è neanche che da piccoli di... non avevano da mangiare e eh, non c'è bisogno di tradurla perché è chiara però da piccoli non avere il cibo per poi trovarsi grandi e poter mangiare e non avere più diciamo magari quella fame che, ave che avevano i bimbi Mauro ha raccontato veramente la storia di un'epopea, eh. di un popolo eh. quella della sua infanzia eh, eh. eh sì, ma di tanti veneti cioè, poi lui è diversamente però... veneto perché diciamolo che lui sarebbe un po' friulano 
perché è, è, però per noi è diversamente Veneto, è più Veneto che Friulano, poi alla fine noi lo percepiamo come un Veneto. Ah, sì, noi. Come diversamente, anche lei si percepisce come noi... diversamente Veneto, Mauro Corona? Ma guardi che la nostra vita di, di questi paesi, Erto, Clauci, Molais, gravita tutta sul Veneto, da Longarone a Belluno, in, in giro, il Cadore, noi... noi... Viviamo lì all'ospedale, si va a Belluno, i processi nel tribunale abbiamo la legislazione di Belluno e poi in merito alle cose che ci sono mancate da giovani e che da vecchi adesso ci sarebbero, <ride> eh, non mi faccia andare oltre. Eh, ma... Non andiamo oltre, perché fortuna che c'è il presidente Luca no, Zaia, no, la... che comunque la contiene no, ma, ma voleva, più di me. Eh, dire, mi, mi scusi, volevo dire che le produzioni vinicole del Veneto sono eccellenti, noi siamo i primi produttori in Italia di vini Vabbè, e, e se c'è un vino più buono al mondo è sicuramente un vino Veneto. So che lei di solito non vuole parlare di politica nazionale, ma invece adesso stasera approfitto, perché poi dobbiamo andare a parlare con altri ospiti anche della situazione del Covid, non solo nella sua regione ma in tutta Italia. Però prima le voglio fare due domande di politica proprio con Mauro Corona e voglio partire da quella dichiarazione che è stata fatta due giorni fa da Giorgia Meloni che ha detto, ah questa volta insomma siamo noi del centrodestra ad avere in mano le carte per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, Berlusconi è un patriota, Draghi non lo so. Sono parole che lei condivide? Ma guardi, le, le dirò intanto, io, io ho visto ma... marginalmente... No, no, pre... se c'è chiedendo... e poi Corona, sì. Io, io ho visto marginalmente nei titoli delle agenzie questa dichiarazione, non so cosa intendesse dire per patriota la, eh, Giorgia Meloni. Io dico, dall'esperienza che ho da grande elettore, visto e considerato che ho partecipato ad altre elezioni, che questa è una partita che si chiarirà solo nell'ultimo miglio, perché poi febbraio è un'era glaciale rispetto a quella che stiamo vivendo. Si cercherà di capire, io spero che comunque ne esca un presidente che sia presidente di tutti. Questo lo, posso, lo possiamo auspicare tutti, che esca un presidente che sia il presidente di tutti. Quindi non Berlusconi Scusi Presidente Zaia, non Berlusconi perché Berlusconi non sarebbe il Presidente di tutti perché comunque il PD e i 5 Stelle è molto molto difficile che gli diano, anzi quasi impossibile che gli diano il loro assenso. Beh, guardi, intanto cerche, cercheremo di capire quali saranno le persone che, che avranno l'ambizione e anche la disponibilità di candidarsi, dopodiché a me risulta che tutti coloro che hanno titolo per candidarsi possono candidarsi, cioè anche questa, come si può dire, questa selezione a priori non la condivido. Poi sa, è l'ultimo miglio che, che ti dà il cavallo vincente, eh? perché io penso che anche il Presidente Draghi, che sta facendo bene, eh, dovrà valutare che se sceglie di candidarsi eh, dovrà essere Presidente del primo scrutinio, perché se non accadesse questo qualcuno potrebbe dire la tua maggioranza è in grado di eleggerti, se non ti ha eletto vuol dire che è una sfiducia. Quindi direi che è abbastanza complessa questa partita. Aspettiamo che arrivi il momento giusto e poi si capirà. Mauro Corona, certo, questo, paese ha bisogno, questo paese ha bisogno di pacificazione, di guardare avanti, di approfittare, di ricostruire dalle ceneri del Covid e anche me lo lasci dire, c'è un dibattito nel paese che parte dalle famiglie, dalla, dalla comunità, tra amici, questa spaccatura ad esempio di, eh, rispetto al Covid, vaccini sì, vaccini no, cioè non fa bene alla comunità. Non le piace, certo. Mauro Corona, lei che ne dice di quello che ha detto la leader dei Fratelli d'Italia? Ma guardi, io ho studiato con i preti del Collegio Don Bosco certo. e la parola la patriota per me ha un significato, penso a quelli caduti, a Enrico Totti, ai fratelli Ban quelli che sono morti oppure sono stati imprigionati, sono stati torturati per la patria. La parola patriota per me è quella, però se andiamo sul devoto Oli, che è un vocabolario, vuol dire che uno batte duro per certe idee sue della patria e del corpo quindi nell'accezione del vocabolario può essere patriota eh, Berlusconi nell'accezione guardi che sul Monte Piana sopra Misurina sono morti il più vecchio aveva 24 anni e io vado sempre lì in pellegrinaggio e c'è una targhetta di un ragazzo di Fonzaso di Belluno e c'era scritto la data di nascita e la data di morte aveva compiuto 21 anni e tre giorni dopo c'era la data di morte quelli per me sono i patrioti e mi fermo qui.
Eh, vabbè. Eh, eh, si è capito, è stato esplicito. Ma eh, secondo voi, eh, secondo lei, Presidente, poi alla fine eh, se eh, dovesse essere Draghi a far capire esplicitamente che vuole, diventa cioè, che vuole eh, diventare Presidente della Repubblica, in fondo sono sette anni, quindi è molto importante chi manderemo sul colle tra ormai un mese e mezzo. Ecco, come faranno le forze politiche in qualche modo a non condiscendere a questa sua volontà? Eh, guardi, questo eh, lo dov dovremmo vedere se tutto questo poi avrà compimento. Diciamo anche una cosa, che Draghi oggi rappresenta quello che Churchill chiamava The National Unit Government, no? cioè il governo di unità nazionale. È nato solo in questo momento storico, come è nato nel momento storico della Seconda Guerra Mondiale in Inghilterra. No? E per cui lui ha anche questa responsabilità. Abbiamo 229 miliardi di, di fondi comunitari, di PNRR, da destinare, da fare lievitare con, creando occupazione, economia, PIL, eccetera. In tutto questo contesto vedremo cosa desidera il Presidente Draghi, perché oggettivamente a me dà anche l'impressione che tutte le discussioni che sono partite in Italia rischiano di, di essere come quelli che fanno il conte, eh, i conti senza l'oste. No? Perché poi magari Draghi ci, si stupirà e ci dirà guardate ragazzi, io voglio, magari non mi voglio più occupare di cosa pubblica, voglio so, allevare cavalli, voglio occuparmi di, di, dei miei libri o fare le mie robe. Cioè, sarebbe anche umano, no? Quindi siccome fino ad ora... No? Non si è espresso, staremo a vedere. Mi sembra difficile, ma insomma. E, senta Mauro Corona, ma eh, però comunque se, se Draghi diventasse Presidente della Repubblica, secondo voi eh, si torna a votare o c'è possibilità di un nuovo esecutivo? Corona e poi Zaia. Ma non lo so, probabilmente cade il governo se Draghi si mette di là, si mette, eh, diventa Presidente della, della Repubblica. No, non lo so, è... Eh. Anche lui è tra, si dice qui tra il martello e l'incudine. Non lo so, dipende anche dalle sue ambizioni, perché dobbiamo dire la verità, gli uomini sono ambiziosi, eh? perché un uomo che sta bene, che, 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 che probabilmente non è povero come il principe dell'Inghilterra e che si mette alla guida eh, di, di, di un'Italia sfasciata, vuol dire o che ha ambizione perché io non lo farei, ho da fare le mie robe. Vabbè, ma che ecco, e ma quindi lei probabilmente cade il governo. Ma scusi, eh. ma no, non gliel'avrebbero no, chiesto, no, non è che Mattarella no. la chiamava, Corona, ti diamo ho, il governo. Ho, ho capito, ma <ride> Bianchina, lei deve cogliere, come diceva Mozart, la musica è tra le note, deve cogliere nelle mie parole che l'uomo è anche dotato e anche percosso da ambizioni perché un uomo di una certa età potrebbe starsene benissimo in pace ma lì è all'attenzione guardate se voi volete che i politici lavorino bene non chiamateli più in tv né loro né i virologi né gli, né ma gli aspersori e allora questi lavoreranno ma eh, ma lui non ci va mai, quindi ah, da questo. Però prima. guardi, Corona, lei c'ha ragione. Si può essere mossi da ambizioni, ma anche si può essere mossi da eh, un dovere nei confronti del proprio paese. Perché, insomma, la politica è anche fatta in nobiltà. Infatti, Mica è fatta solo di ambizione personale. Infatti, eh. certo. infatti, dicevo che ho unito le due cose anche. E ovviamente che uno che lì cercherà di fare bella figura e di aiutare i suoi cittadini, la, la sua patria in questo caso, ecco, ma insomma la vedo dura. Però mi lasci dire, ho ricevuto un sacco di insulti perché ho, ho detto mi piacerebbe vedere Berlusconi, ebbene, quelli che mi hanno insultato, lo ribadisco, a me, a me intriga l'idea di vedere Berlusconi Presidente della Repubblica. Vabbè. Vediamo cosa succede, vediamo cosa Vabbè, fa, vediamo cosa dice l'Europa. Eh. Cioè... Mica siamo a fare gli esperimenti, no. vediamo cosa Vabbè. succede. Sette anni, cioè non è che sono pochi. Ma... Comunque, abbiamo guardi capito... Che ne ha, guardi che ne ha 85. Eh, vabbè. Arriverebbe a 91, 92. Eh, appunto, dico, Insomma. sette anni alla guida no, della, del, del per, paese. Allora, allora, guardi, guardi, io sono opposto al partito di, di, di Berlusconi. Io sono sempre stato di sinistra. Quando c'era una sinistra, eh? diciamocelo chiaro, quando c'era una sinistra. E però non mi piace neanche, ne ha combinate di cotte e di crude, avrà avuto le sue storie, i suoi processi, ma non mi piace neanche un capro espiatorio dove picchiano sempre su di lui. Bene. 
non mi piace questo, perché è stato, un uomo, è stato un uomo invidiato perché era pieno di soldi, pieno di donne, pieno di ville e quindi è stato... È chiaro che ha, ha fatto marachelle, Insomma, fatto però marachelle. io non riesco... C'è una condanna penale e un processo in corso, quindi un po' complicato poi diventare Ma Presidente della Repubblica. Vabbè, guardi, adè, che, dai che dobbiamo... Devo andare, devo stringere, che c'è tutti secondo, gli altri ospiti che aspetta. Eh. Anche, un secondo, eh. un secondo, anch'io sì. ho tre processi per bracornaggio, eh, due per ubriachezza molesta, Ma... uno per interruzione di, di funzione religiosa, turpilocchio Ma in chiesa. Ma lei allora perché deve mi diventare chiama qui, Presidente della Repubblica? Scusi Corona, non deve diventare ah, Presidente della ah, Repubblica, non concorre a salire al colle, quindi il problema non si pone. Allora, prima di no, chiudere... No, io lì... sa... Io salgo le montagne, no eh, un momento, un momento, no, il libro devo di salutare Zaia, un amico. No un aspetti, non stiamo chiudendo, devo prima far vedere il libro di Zaia, ah, ragioniamoci boh. sopra, che è un'intervista di Candida Morvillo, ah. bravissima giornalista del Corriere della Sera, Luca Zaia. No, questa è un'intervista che le ha fatto, che le ha Guardi, fatto Candida Morvillo su que, sul libro e in questa intervista, ehm, adesso cito una cosa, ma il libro, ragioniamoci sopra, il titolo è tratto da una parodia di Crozza, vero Presidente? Ma sì, però è una frase mia, nel senso che Crozza l'ha messa in evidenza, io la dico certo, spesso, certo. Che, che poi è mutuata dal Veneto, no? ragioniamo che è sola, e quindi noi lo diciamo spesso noi Veneti, no? pensaci su. Eh, riflettici e non è, non è un diario del covid non è un manifesto politico ma è la volontà di dire che il covid oltre alla tragedia sanitaria è un big, è un big bang della storia e per cui come tutti i big bang hanno, ci lasciano degli strascichi e quindi ci lasciano dei segni nella comunità e in questo libro vengono analizzati no? magari anche aspetti che ancora non abbiamo valutato ma che trasformeranno la nostra vita cioè il covid comunque è un big bang della storia allora, Corona, lo deve leggere questo libro, eh? poi lo commentiamo la prossima volta. Mi dica quello sì, che mi deve no, leggere. No, sì, due, due, velocissimo. Allora, le voglio fare una rivelazione. Questa sera non sono né Corona né Zaia, è Crozza e nessuno si è accorto. Noi due siamo Crozza questa sera. Dopodiché volevo salutare un amico di Bolzano che per dieci anni è stato barbone causa le vicissitudini, si chiama Nico di Bolzano, adesso è ritornato a Galla, c'è il suo lavoro, la sua dignità e ci tiene a farmi sapere che non era un barbone ma non un mendicante e mi ha insegnato a vivere con 5 euro a settimana, certo non puoi bere quel vino che abbiamo detto prima, ecco poi se... Se mi posso permettere, ma so che mi uccideranno, Oddio, volevo eh. far... lo conosce quest'uomo qui? Paolo del Debio, no? <ride> sì, come no? Lo conosco, quello con cui, da cui no, sono ma... andato subito a consolare quando allora... stava a carta bianca. <ride> eh beh, se, se la moglie non te la dà più, cosa fai? Eh beh, ecco, <ride> cioè, guardi, ridono tutti qua, non c'è nessuno, ma su. tutto lo studio ride, eh? Comunque, vabbè, dai, chiudiamola allora... qui. Chiudiamola qui, letto, grazie, grazie. Ho letto grazie. questo libro, Vabbè, ho letto ma questo poi, libro. Magari l'avremo ma in studio e, e ne parleremo sapevo, con lui. Non sapevo che... De, due, un, un secondo, non sapevo che Del Debbio fosse stato in seminario. Questa Vabbè. è stata una, una novità, una primizia. Buon allora, saluto, ciao. Allora la prossima si legge quello di Zaia, così ne parliamo. Grazie a Mauro Corona, il presidente Luca Zaia. Ciao, Mauro. Con noi. Ciao.